வெல்கம் டு சிக்ரா சமையல் இன்னைக்கு நான் பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு மொகலாய் ரெசிப் இதோட பேர் வந்துட்டு அக்பரி முர்க் முருக் அப்படின்னா ஒண்ணும் இல்லை நம்ம ஊர் கோழி தான் ஹிந்தியில வந்துட்டு முர்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ரெசிபி இது இது வந்துட்டு ரோட்டிக்கு நான்கு சப்பாத்திக்கு குலாவுக்கு அப்புறமேட்டு பாஸ்மதி ரைஸ் வந்துட்டு நல்லா ஸ்டீம் பண்ணி நல்லா உதிரி உதிரியா ஸ்டீம் பண்ணி அது கூட வச்சு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் சரி வாங்க இந்த அக்பரி முர்க் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் நம்ம செய்ய போற அக்பரி முர்க் இந்த ரெசிபிக்கு வந்துட்டு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு இதுக்கு வந்துட்டு வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் நல்லா ஃபைனா சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் தக்காளியும் அதே மாதிரி ஒரு தக்காளி ஃபைன் சாப் பண்ணி வச்சிருக்கேன் கொத்தமல்லி தலை தலை வந்துட்டு கடைசியா கார்னிஷ் பண்றதுக்கு ஒரு பச்சை மிளகாய் அதையும் வந்து நல்லா பொடி பொடியா நறுக்கி வச்சிருக்கேன் ரெண்டு லெக் பீஸ் எடுத்துருக்கிறேன் இன்றைக்கி நான் இதை வந்துட்டு ஆல்ரெடி நான் வேக வச்சிட்டேன் என்னென்ன போட்டு வேக வச்சுருக்கேன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கொஞ்சமாக மிளகாய் பொடி சும்மா ஒரு எல்லாமே ஒரு கால் டீஸ்பூன் மட்டும் கொஞ்சமாக மிளகாய் பொடி ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி உப்பு எல்லாம் போட்டு இதை வேக வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் தயிர் வந்துட்டு ஒரு கால் கப் நல்லா பீட் பண்ணி கிரீமியாக பீட் பண்ணி புளிப்பில்லாத தயிர் இது நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது வந்துட்டு முந்திரி பேஸ்ட் இது வந்துட்டு ஒரு எட்டு முந்திரி பருப்பு தண்ணியில ஊற வச்சு நல்லா பேஸ்டா அரைச்சு வச்சிருக்கேன் அது போக தாளிக்கிறதுக்கு வந்துட்டு ஏலக்காய் ஒரு மூணு மூணு கிராம்பு ஒரு பட்டை மசாலா பொடிகள் என்னென்ன வேணும்னா இது வந்து மல்லித்தூள் மல்லித்தூள் வந்துட்டு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு முக்கா டீஸ்பூன் சோம்பு தூள் இது வந்து சோம்பு தூள் அது வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு கால் டீஸ்பூன் இப்ப இந்த அக்பரி முருக்கு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பாக்கலாம் இப்ப ஒரு பேன்ல ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் ஆயில் விட்டுருக்கேன் என்ன நல்லா சூடாச்சு நம்ம தாளிக்கிறது வச்சிருக்கேன் இந்த பட்டை கிராம்ப ஏலக்காய் போட்டுடலாம் இது கூடவே இந்த பச்சை மிளகாய் சேர்த்திருங்க பச்சை மிளகாய் ஓரளவு ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இப்ப இந்த வெங்காயம் சேர்த்திடலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கிச்சு இப்போ இதில் வந்துட்டு நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்திக்கலாம் இந்த ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க இது கூடவே நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஒரு தக்காளி சேர்த்திக்கலாம் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கிக்கலாம் சிக்கன் வேக வைக்கும் போது கொஞ்சமாக உப்பு போட்டிருக்கேன் அதில் அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு இப்போ இதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம் இந்த கிரேவிக்கு தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆயிடுச்சு இப்ப வந்து ஃப்ளேமை வந்து நல்லா குறைச்சி வச்சுக்கோங்க இப்ப நம்ம மசாலா பவுடர்ஸ் எல்லாம் போட போறோம் இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கேன் இந்த எல்லா மசாலா பொடியும் போட்டுடலாம் மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் சோம்பு தூள் சீரகத்தூள் மஞ்சள் பொடி எல்லாத்தையும் போட்டுலாம் லேசா வதக்கிக்கோங்க இந்த ஆயில்ல லேசா வதங்கணும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிறேன் இந்த கால் கப் தயிர் சேர்த்திக்கலாம் எப்போது ரொம்ப நேரம் எண்ணெயில வந்து மசாலா பொடிகளை வதக்காதீங்க வதக்குனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பேர்ன் ஆயிடும் இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் இப்ப தயிர் சேர்த்துனதுக்கு அப்புறம் நம்ம பிளேம் அதிகப்படுத்தி வச்சுக்கலாம் இப்ப இந்த தயிர் இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் நல்லா வதங்கணும் கொஞ்ச நேரம் தயிர் விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி கை விடாம நீங்க கிளறிட்டே இருங்க இல்லைன்னா வந்து தயிர் வந்து தனித்தனியா ஆயிடும் இது வந்து புளிப்பில்லாத தயிர் புளிச்ச தயிருக்கு இது யூஸ் பண்ணிடாதீங்க நல்லா இருக்காது கிரேவியோட டேஸ்டே மாறி போயிடும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான கெட்டி தயிர் புளிப்பில்லாத தயிரை பார்த்து யூஸ் பண்ணணும் பாருங்க நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சிச்சு தயிர் இல்லாம நல்லா சுண்டிடுச்சு பாருங்க இந்த மசாலா எல்லாம் இப்ப நல்லா பச்சை வாசனை போயிருச்சு இப்போ நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்கிற இந்த சிக்கனை இந்த தண்ணியோட விட்டுடலாம் இந்த சிக்கன் வந்து ஆல்ரெடி வேக வச்சிட்டோம் அதனால இந்த சிக்கன் வேகறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை நம்ம கிரேவி வந்து கரெக்டா கொதிச்சு கன்சிஸ்டன்சி வந்த உடனேயும் நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆயிடும் நம்மளோட அக்பரி முறுக்கு ரெடி ஆயிடும் இப்ப இதுல நம்ம அரைச்சு வச்சிருக்கிற இந்த கேஷ்யூ பேஸ்ட் விட்டுலாம் இந்த கிரேவி வந்து திக் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் நம்ம ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே வெயிட் பண்ணலாம் இது அப்படியே வேகட்டும் இந்த சிக்கன்லயும் இந்த மசாலாஸ் எல்லாம் ஏறணும் அதனால ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம இப்படியே கொதிக்க வைக்கலாம் நம்ம முந்திரி பேஸ்ட் சிக்கன் எல்லாம் போட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் பக்கமா இப்ப வெந்திருக்கு சிக்கன் இப்ப நம்ம ஓபன் பண்ணி
பாருங்க சூப்பரா நம்மளோட கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப இதுக்கு மேல நம்ம இந்த கொத்தமல்லி தலை போட்டுடலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டுருங்க ஒரு ஒரே ஒரு நிமிஷம் இது க்ளோஸ் பண்ணி வைப்போம் நம்ம கொத்தமல்லி தலை போட்டு ஒரு நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம் பாருங்க அவ்வளோ அழகாக எண்ணெய் தெளிஞ்சு நம்மளோட அக்பரி முறுக்கு இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சூப்பர் டெலிஷியஸான அக்பரி முறுக்கை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் ஃபீட்பேக் கொடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லுங்க உங்களுக்கு வந்து சேரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப